Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, I'll show to you how to multiply fractions using cancellation. I-multiply natin ang problem na ito gamit ang cancellation. 10 28 times 15 30 eighths. Sa pag-multiply ng fractions gamit ang cancellation, titingnan natin yung pares na numerator at denominator kung meron silang GCF o meron pang number na pwedeng makadivide sa kanila maliban sa 1. Ang pares ng numerator at denominator na pwede nating i-cancel ay ito. Pwede ring itong numerator at etong denominator. Pwede ring diagonal yung pares, itong numerator at itong denominator. O kaya naman, itong numerator at etong denominator. Okay, tingnan natin itong numerator at denominator. Meron bang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? Meron. At ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa kanila o ang kanilang GCF ay 10. Paano malaman kaagad ang GCF? Titingnan natin yung mataas na number, yung 20. Ang 20 ba? Pwedeng ma-divide ng mababang number na 10? Pwede. So, ang kanilang GCF ay 10. I-divide natin sila pareho sa 10. Okay, ikakancel natin itong 10 at 20. I-divide natin 10 divided by 10 equals 1 and 20 divided by 10 equals 2. Next, tingnan naman natin itong numerator dito at denominator dito. Meron bang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? Meron. Ngayon, kukunin natin ang kanilang GCF. Ang mataas na number, 30, pwede bang ma-divide ng 15? Pwede. So, ang kanilang GCF ay 15. I-divide natin sila pareho sa 15. Okay, i-cancel natin ang 15 at 30. At i-divide natin. 15 divided by 15 equals 1. 30 divided by 15 equals 2. Ayan, nakancel na natin. Ito na yung bagong numerators at ito na yung bagong denominators. Imumultiply na natin. Imultiply lamang natin yung numerators. 1 times 1 equals 1. At i-multiply din natin ang denominators. 2 times 2 equals 4. Ang answer ay 1 fourth. Ito ang kagandahan ng paggamit ng cancellation. Yung answer ay nasa lowest term na agad. Okay, next problem. I-multiply naman natin ang 6 over 36 times 35 over 49. Okay, gamitin natin yung cancellation. Eto bang numerator dito at denominator dito ay pwede nating i-cancel? O meron bang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? Meron. At ang kanilang GCF ay 6. Dahil yung mataas na number na 36 ay pwedeng ma-divide ng mababang number na 6. So, automatic, yung GCF nilang dalawa ay 6. I-divide natin sila sa 6. Okay, i-cancel natin itong 36 at 6. I-divide natin. 6 divided by 6 equals 1. 36 divided by 6 equals 6. Ngayon, tingnan naman natin yung numerator dito at denominator dito. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 35 at 49? Maliban sa 1, meron. At ang kanilang GCF ay 7. So, i-divide natin sila pareho sa 7. Cancel, cancel. 35 divided by 7 equals 
5. And 49 divided by 7 equals 7. Ayan, tapos na tayong mag-cancel. Ngayon, i-multiply na natin. I-multiply natin ang numerators. 1 times 5 equals 5. At i-multiply din natin ang denominators. 6 times 7 equals 42. Ang answer ay 5 over 42. Next problem, i-multiply naman natin ang 50 over 100 times 40 over 80. Okay, tingnan natin itong numerator na 50 at denominator na 100. Pwede ba natin itong makansel? Pwede. Ano ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 50 at 100? Ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa ay 50. Okay, i-cancel natin pareho at i-divide natin 50 divided by 50 equals 1. 100 divided by 50 equals 2. Next, tingnan naman natin itong numerator at denominator. Meron bang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? Meron! At ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 40 at 80 ay 40. Okay, cancel? Cancel. 40 divided by 40 equals 1. 80 divided by 40 equals 2. Tapos na tayong mag-cancel? I-multiply na natin. I-multiply lamang natin yung numerators. 1 times 1 equals 1. At i-multiply din natin ang denominators. 2 times 2 equals 4. Ang answer ay 1 fourth. Ngayon naman, mag-multiply tayo ng tatlong fractions. 4 fifths times 10 elevenths times 7 eighths. Okay, tingnan natin kung alin dito ang pwede nating i-cancel. Itong 5 at 10, pwede natin itong i-cancel. Ang GCF ng 5 at 10 ay 5. I-divide natin sila pareho sa 5. Okay, cancel, cancel. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. At eto namang numerator na 4 at denominator na 8 ay pwede nating i-cancel. Ang kanilang GCF ay 4. I-divide natin sila sa 4. 8 divided by 4 equals 2. And 4 divided by 4 equals 1. Okay. Ngayon, tingnan natin kung meron pa tayong pwedeng i-cancel. Itong numerator na 2 at denominator na 2, pwede nating i-cancel. I-divide natin sila sa kanilang GCF na 2. Okay. I-divide natin. 2 divided by 2 equals 1. And 2 divided by 2 equals 1. Ngayon, i-multiply na natin ang numerators. 1 times 1 times 7 equals 7. I-multiply din natin ang denominators. 1 times 11 times 1 equals 11. Ang answer ay 7 elevenths. Last problem, i-multiply naman natin ang 4 fifths times 8 ninths times 15 sixteenths. Okay, tingnan natin kung alin dito yung pwedeng i-cancel. Itong denominator na 5 at numerator na 15 pwede nating i-cancel. I-divide natin sila sa kanilang GCF na 5. Okay, cancel. 5 divided by 5 equals 1. 
15 divided by 5 equals 3. Okay, next. Ito namang numerator na 8 at denominator na 16, pwede nating i-cancel. I-divide natin sila sa kanilang GCF na 8. Okay, cancel, cancel. 8 divided by 8 equals 1. 16 divided by 8 equals 2. Ngayon, itong denominator na 2 at numerator na 4, pwede pa natin silang i-cancel. I-divide natin sila sa kanilang GCF na 2. 4 divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 equals 1. Okay, ngayon, ito namang denominator na 9 at numerator na 3, pwede nating i-cancel. I-divide natin sila sa kanilang GCF na 3. Okay, 9 divided by 3 equals 3. 3 divided by 3 equals 1. Okay, tapos na tayong mag-cancel. Ngayon, i-multiply na natin yung numerators. At i-multiply din natin yung denominators. 2 times 1 times 1 equals 2. At i-multiply din natin ang denominators. 1 times 3 times 1 equals 3. Ang answer ay 2 thirds.